வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல பிச்சு போட்ட சிக்கன் வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இந்த ரெசிபியில சிக்கனை குக்கர்ல வச்சு வேக வைப்பாங்க நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா சிக்கனை வேக வைக்காம ஃப்ரை பண்ணி இந்த ரெசிபி செஞ்சிருக்கேன் வாங்க இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் அரை கிலோ அளவுக்கு சிக்கனை கிளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை அரை மணி நேரம் போல் நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னா நம்ம ஊற வச்சுருந்த சிக்கனை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் சிக்கன் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு ஃப்ரை பண்ண சிக்கனை குட்டி குட்டி பீசஸாக பிச்சு வச்சுக்கோங்க எலும்போடு இருந்தால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணும்போது முக்கால்வாசி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க மிச்ச கால்வாசி நம்ம மசாலாவோட போடும்போது குக் ஆயிரும் பிச்சு போட்ட சிக்கன் வறுவலுக்கு இந்த மசாலா தான் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம இதை ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கணுன்னு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து இதை நல்லா பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிருக்கு இப்போ இதில் நான் ஒரு தக்காளியை குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா வெந்தோன்னே இதில் தேவையான மசாலா தூளெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை சேர்த்துடலாம் சிக்கன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் சிக்கனை நல்லா மசாலாவோட கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா வேக விட்டுருங்க அப்போ தான் மசாலா எல்லாம் சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கும் சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு மிளகுத்தூள் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ நீங்கள் அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இல சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான பிச்சு போட்ட சிக்கன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு சுவையான பிச்சு போட்ட சிக்கன் வறுவல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்ற